వెల్కమ్ టు రామయ్య కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ సెంటర్ దిస్ ఇస్ నందగోపాల్ రాయల ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు నేను కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ అనేది ప్రతిరోజు కూడా మీకు చెప్తున్న విషయంగా మీరు ఆల్రెడీ ఈరోజు క్లాసెస్ చూస్తూనే ఉన్నారు అయితే మీరు చేయవలసిన విషయం ఏంటంటే మా మీరు ప్రతిరోజు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసెస్ కావాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు చేయవలసింది మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా రాయండి వీలైతే పక్కన బెల్ సిమ్మన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఇలా పక్కన బెల్ సిమ్మన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల డైరెక్ట్గా మేము మేము చేసేటటువంటి వీడియోస్ డైరెక్ట్గా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది తద్వారా ఈజీగా మీరు మరి వీడియోస్ చూడడం జరుగుతుంది తద్వారా కరెంట్ అఫేర్స్ నోట్స్ అనేది మరి పేపర్ కంటే వేగంగా అలాగే మ్యాగజైన్ల కంటే వేగంగా మీరు నోట్స్ రాసుకుంటున్నటువంటి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్లకు వెళ్దాం ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ మనం చూసుకున్నట్టయితే నవంబర్ పదహారో తారీఖు నవంబర్ పదో తారీఖు ఏంటి నవంబర్ పదహారో తారీఖు ఈ నవంబర్ పదో తారీఖునే మనం చూసుకున్నట్లయితే నిన్న ఎప్పుడు మనం ఆల్రెడీ శ్రీబాగ్ ఉడంపడిక ప్రకారం కర్నూలు అనేది రాజధానిగా పరి కర్నూలు అనేది రాజధానిగా ప్రకటించుకున్నారని గుంటూరులో హైకోర్టు అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నారని చెప్పడం జరిగింది అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఈ నవంబర్ పదహారు తారీఖునే శ్రీబాగ్ ఉడంబడిక అనేది ఏర్పాటు అనే విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఆ కర్నూలు రాజధానిగా గుంటూరులో హైకోర్టు అనేది ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకునే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇదే రోజున ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కూడా ఏర్పాటు అయింది కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పాటు అయింది కాబట్టి ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పాటు అయిన సందర్భంగా మనం ఏం జరుపుకుంటున్నామంటే ఈ యొక్క జాతీయ పత్రికా దినోత్సవంగా కూడా మనం జరుపుకుంటున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఇది నవంబర్ పదహారు తారీఖు ఉన్నటువంటి రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనం చెప్పడం జరిగింది మరి దీని తర్వాత మనం చూసుకున్నైతే అంతర్జాతీయ పరంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతర్జాతీయ పరంగా ఏంటంటే అంతర్జాతీయ పరంగా శ్రీలంకలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు అనేది జరుగుతున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి శ్రీలంకలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు అనేది ఇదే రోజున మరి జరుగుతున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి శ్రీలంకలో వచ్చేసి ఆల్రెడీ మాజీగా ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుడు పేరు ఏం పేరు అంటే ఆయన పేరు మైత్రిపాల సిరిసేనగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైత్రిపాల సిరిసేన కాగా ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు శ్రీలంక దేశానికి అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఈ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రేమదాస అంటున్న వ్యక్తి కూడా పాల్గొనబోతున్న విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ ప్రేమదాసకు ఏమని పేరు ఉందంటే సామాన్య మనిషి అంటే సామాన్య వ్యక్తిగా అతనికి పేరు ఉన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి శ్రీలంక అంటేనే మనం చూసు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి శ్రీలంక గురించి మనం నాలుగైదు మాటలు మాట్లాడుకున్నట్లయితే శ్రీలంక పాత పేరు సిలోన్ అని అలాగే శ్రీలంక యొక్క రాజధాని పేరు ఏం పేరు అంటే పాత రాజధాని పేరు అనురాధపురం అని అలాగే ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం ఉన్న రాజధాని పేరు కొలంబో అని శ్రీలంక యొక్క కొత్త రాజధాని పేరు ఏం పేరు అంటే దాని పేరు శ్రీ జయవర్ధన పురే కొట్టే అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూసి చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇదే శ్రీలంక సంబంధించినటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రధాని పేరు ఏం పేరు అంటే రనిల్ విక్రమ్ సింగేగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి రనిల్ విక్రమ్ సింగేగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ శ్రీలంకతో భారత్కు ఉన్నటువంటి అనుబంధం అనేది చాలా అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది మనకు రామాయణం తో సంబంధం ఉన్నటువంటి దేశం కూడా శ్రీలంక చెప్పుకోవచ్చు ఇదే శ్రీలంకలో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రామాయణ బుద్ధ సర్క్యూట్లను కూడా ఇండియా డెవలప్మెంట్ చేసిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇదే శ్రీలంకలో పలమానూర్ అనే ప్రాంతంలో పాఠశాలల నిర్మాణానికి కూడా సహాయం చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే శ్రీలంకలో మరి పొలమానూర్ అనే ప్రాంతంలో పాఠశాల నిర్మాణానికే కాకుండా తలై మన్నార్ తలై మన్నార్ తలై మన్నార్ అనే ప్రాంతం వద్ద రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి కూడా బాగా సహాయం చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి మరి ఈ శ్రీలంక తోటి ఎక్కువగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మన పేపర్లో ఈరోజు పేపర్ రావడం జరిగింది చైనా శ్రీలంక చైనా స్నేహం అనేది దృఢపరంగా దృఢ దృఢంగా అవుతున్నది మరి ఆ సందర్భంలో ఈ ఎన్నికలు అనేది చాలా ప్రభావితం చూపిస్తున్నాయి అనే విషయం కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే శ్రీలంక అండ్ ఇండియా ఇండియాకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఆల్రెడీ చాలా స్ట్రెంగ్గా అయినాయి ఎస్పెషల్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్లో కూడా ఇంకా స్ట్రెంగ్గా మారుతున్న విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల పదిహేనులో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ యొక్క శ్రీలంక దేశానికి వెళ్ళడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడులో కూడా వెళ్ళడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా రీసెంట్గా వెళ్ళాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏప్రిల్లో ఈ యొక్క ఏప్రిల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈస్టర్ అంటే ఈస్టర్ ప్రాంతంలో ఈస్ట్ శ్రీలంకలో వచ్చేసి ఏప్రిల్లో ఈస్టర్ పండుగ రోజున చర్చిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే చర్చిలో దాడి జరిగిన విషయంగా క
న్యూమోనియా దినోత్సవం కూడా అంటే నవంబర్ పన్నెండో తారీఖున మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఈ న్యూమోనియాలు వచ్చేసి ప్రపంచంలో ఫస్ట్ మరణాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేశం ఏంటంటే నైజీరియాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నైజీరియాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నైతే భారత్ అనేది రెండో స్థానం ఉందని విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూడో స్థానం చూసుకున్నైతే పాకిస్తాన్ ఉందని విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ యొక్క నివేదికలో వచ్చేసి నైజీరియా అనేది ఏంటంటే నైజీరియా అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ లక్ష అరవై రెండు వేల మంది మరణించిన విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ లక్ష ఇరవై ఏడు వేల మంది మరణించిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే నైజీ నైజీరియా వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ యొక్క న్యూమోనియా మరణాల్లో మరి మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉందనే విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి భారత్ అనేది ఏంటంటే లక్ష ఇరవై ఏడు లక్ష ఇరవై ఏడు వేల మందితో మరి రెండో స్థానం ఉందని విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి మనం న్యూమోనియా మరణాలను కూడా మరణాలను కూడా పరిగణ పరిగణన తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా న్యూమోనియా అనేది చాలా మంది మరణానికి కారణమవుతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి దీని తర్వాత పాకిస్తాన్ అనేది ఒక యాభై ఎనిమిది వేల మందికి మరణాలకు కూడా ఇది కారణమవుతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఎక్స్పెషల్లీ ఈ వ్యాధి తోటి ఇంతమంది చాలా సఫర్ అయిపోయిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే మిర్చి పంట సంబంధించి కూడా మనకు నివేదిక అనేది రావడం జరిగింది ఈ మిర్చి పంట అనేది మిర్చి పంట అనేది ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా ప్రపంచాన్ని ఎక్కువగా పండిస్తున్నటువంటి దేశాల మొట్టమొదటి స్థానం ఉన్న దేశం పేరు ఏం పేరంటే మన ఇండియాగా చెప్పుకోవచ్చండి అంటే ఇండియా అనేది మిర్చి పంట ఉత్పత్తిలో కానీ సాగులో కానీ పంట విస్తీర్ణంలో కానీ మొత్తం మీద ఇండియా అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిర్వ ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది రెండో ప్లేస్ ఆ యొక్క ఇండియాలో వచ్చేసి ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్లేస్ నిలిచినటువంటి ఆ యొక్క రాష్ట్రం పేరు ఏం పేరంటే దాని పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండవ రాష్ట్రం పేరు ఏం పేరంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి తెలంగాణ రాష్ట్రంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇండియా అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది మిర్చి పంట యొక్క విస్తీర్ణంలో అలాగే ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటంటే ఏపీ అనేది ఉండడం జరిగింది సెకండ్ ప్లేస్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఉందనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే దీని తర్వాత ఇక మనం బాధపడేటువంటి ఒక విషయం కూడా ఉందండి ఏంటంటే మనం ఇన్ని రోజులు భోజనాన్ని కొనుక్కోవడం జరుగుతుంది హోటల్లో వెళ్ళి భోజనాన్ని కొనుక్కోవడం జరుగుతుంది తర్వాత మంచినీళ్ళని కొనుక్కుంటున్నాం తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ కూడా కొనుక్కున్నటువంటి స్థాయికి ఈరోజు దిగజారిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఢిల్లీలో న్యూఢిల్లీలో వచ్చేసి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు ఆక్సిప్యూర్ అంటున్నటువంటి సంస్థ వాళ్ళు ఆక్సిప్యూర్ అంటున్న సంస్థ వాళ్ళు ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని అందిస్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇది ప్రజెంట్ న్యూఢిల్లీలో మాత్రమే ఉన్నది న్యూఢిల్లీలో మాత్రమే ఇది కొనసాగుతున్నది ప్రజెంటు ఎందుకంటే న్యూఢిల్లీ అనేది ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న నగరాల్లో మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలబడుతున్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అది దేశ రాజధాని కాదు కాలుష్య రాజధానిగా మారిపోయిన విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అటువంటి నగరంలో వచ్చేసి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు ఆక్సిప్యూర్ అనేటువంటి యొక్క సంస్థ వాళ్ళు ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని మరి డిఫరెంట్ పరిమాణాల్లో కూడా అందిస్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అమ్ముతున్నారు అంటే రేపు న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ అనేది రేపు హైదరాబాద్కి వచ్చినా కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మరి మొక్కలు నాటు కార్యక్రమం అనేది ఖచ్చితంగా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే అండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క క్రికెట్ భారత్ బంగ్లాదేశ్ మధ్య క్రికెట్ అనేది మరి టెస్ట్ సిరీస్ అనేది జరుగుతున్నది టెస్ట్ సిరీస్ జరుగుతున్నది ఈ టెస్ట్ సిరీస్ వచ్చేసి మయాంక్ అగర్వాల్ అండి మయాంక్ అగర్వాల్ అంటే వ్యక్తి మయాంక్ అగర్వాల్ అంటే వ్యక్తి రెండు వందల నలభై మూడు పరుగులు చేశాడు ఈ రెండు వందల నలభై మూడు పరుగులు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇతను బంగ్లాదేశ్పై బంగ్లాదేశ్పై అత్యధిక పరుగులు చేసినటువంటి అత్యధిక పరుగులు చేసినటువంటి రెండవ భారత బ్యాట్స్మెన్గా నిలవడం జరిగింది ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ పేరు ఏంటంటే సచిన్ టెండూల్కర్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సచిన్ టెండూల్కర్ రెండు వందల నలభై ఐదు పరుగులు అనేది చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా అతి తక్కువ ఇన్నింగ్స్లో డబ్బు సంచరి అతి తక్కువ టెస్టులలో యొక్క డబ్బు సంచరి చేసినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ పేరు ఏంటంటే సచిన్ టెండూల్కర్ ఎవరు అంటే మన ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ పేరు ఏంటంటే ఆ యొక్క పేరు వచ్చేసి వినోద్ కాంబ్లీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వినోద్ కాంబ్లీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఐదు టెస్టులలో చేయడం జరిగ
మరి ఇండియా తరఫు నుంచి కొట్టినటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి పేరు ఏం పేరంటే అతని పేరు నవజోత్ సింగ్ సిద్ధుగా చెప్పుకోవచ్చండి నవజోత్ సింగ్ సిద్ధుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నవజోత్ సింగ్ సిద్ధుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతను మరి ఎనిమిది సిక్స్లో ఎప్పుడు కొట్టినంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో కొట్టడం జరిగింది శ్రీలంక మీద కొట్టిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఎనిమిది సిక్స్లు అనేది ఎప్పుడు కొట్టినట్టు గతంలో నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు అనేటువంటి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో శ్రీలంక మీద కొట్టిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే భారత్ బంగ్లాదేశ్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో మయాంక్ అగర్వాల్ అనేటువంటి వ్యక్తి రికార్డుల మీద రికార్డ్ సృష్టించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు గమనించాల్సిన అంశం వచ్చేసి మనకు కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో నీటి గంట అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది కర్ణాటకలో నీటి గంట అనేటువంటి కార్యక్రమం అంటే ఎవరైనా సరే పిల్లలు అంటే పిల్లలు అనేది మంచినీరు అనేది తాగట తాగడం లేదు సరిగా కాబట్టి మనం ఇంటర్వెల్ లాగా ఏంటంటే నీటి గంట అనేటువంటి కార్యక్రమం అనేది ఏర్పాటు చేశారు తద్వారా పిల్లలలో వచ్చేసిందంటే ఈ యొక్క డిహైడ్రేషన్ కాకుండా పిల్లల్ని కాపాడేందుకు అలాగే ఇప్పుడు శ్రీలంక మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఉద్దానం అటువంటి శ్రీలంక శ్రీకాకుళంలోని ఉద్దాదనం ఉద్దానం అటువంటి ప్రాంతంలో ఉద్దానం అటువంటి ప్రాంతంలో వచ్చేసి ప్రధానంగా అక్కడ బార లోహాలు ఉడపోత చేయలేక కిడ్నీలు అనేది ఖరాబ్ అవుతున్నాయి కానీ మిగిలినటువంటి ప్రాంతాలు ఏంటంటే మంచినీరు తాక కిడ్నీలు అనేది ఖరాబ్ అవుతున్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఎక్స్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలలో మరి ఈ యొక్క డిహైడ్రేషన్ అనేది కావడానికి కూడా ప్రధాన కారణం వచ్చేసి కూడా వాళ్ళు సరైన వాటర్ అనేది తీసుకోపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి కర్ణాటకలో ఏం చేసినట్టే నీటి గంట అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఆల్రెడీ కర్నూలులో కూడా మనకు ప్రారంభించిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కర్నూలులో కూడా నీటి గంట అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కాదు మనకు లీక్ అయినటువంటి సమాచారం మేరకు మనం చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ స్టాటికల్ ఆఫీస్ ఈ నేషనల్ స్టాటికల్ ఆఫీస్ అనేటువంటి ప్రకారం ఏంటంటే ఈ నేషనల్ స్టాటికల్ ఆఫీస్ ప్రకారము ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి డేటా ఏంటంటే ఈ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ఒక కుటుంబం అనేది దినసరి వ్యయం కుటుంబం అనేది నెలసరి వ్యయం అనేది ఎంత అవుతుంది అంటే పదిహేను వందల ఒక్క రూపాయలు అవుతుంది పదిహేను వందల ఒక్క రూపాయి అవుతుంది మరి పదిహేను వందల ఒక్క రూపాయి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో అయితే మరి ఇప్పుడు ఎంత కావాలి పెరగాలి కానీ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో దినసరి ఐ మీన్ నెలసరి వ్యయం అనేది నెలసరి వ్యయం అనేది ఎంత అవుతుంది అంటే పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది అంటే పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది అంటే పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు అంటే మరి యాభై ఐదు రూపాయలు ఇంకా తక్కువ అవుతున్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి యాభై ఐదు రూపాయలు ఇంకా తక్కువ అవుతుంది అంటే యాభై ఐదు రూపాయలు పెరగాలి కానీ యాభై రూపాయలు ఇంకా తక్కువ అవుతుంది అనే విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్లో వచ్చేసిందంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఎన్ఎస్ఓ అనేటువంటి రిపోర్ట్ అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు కాదు మన పేపర్లో వచ్చిన సమాచారం మనకు చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ధరలు తగ్గినాయి అనేటువంటి కోణంలో ప్రజా జీవన ఇంకా తగ్గుతుంది వాళ్ళు పెట్టేటువంటి ఖర్చున తగ్గుతుంది అనేటువంటి కోణంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి రిపోర్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు మరి దీనికి అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకా రాలేదు వస్తే మాత్రం గవర్నమెంట్ మరి ఇదే డేట్ అనేది ఇదే డేట్ అనేది విడుదల చేస్తుందా లేకుంటే కొత్త డేట్ అనేది సవరిస్తుందా అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఫ్యూచర్ క్లాసులలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి సో ఇవి ఈరోజు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ చెప్పుకోవచ్చు దానిలో భాగంగా నాదల్ అంటువంటి వ్యక్తి రఫెల్ నాదల్ అంటువంటి వ్యక్తి కూడా ఆయన ఈసారి ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఆయన ఏటీపీ నెంబర్ వన్ టైటిల్ని కూడా సొంత సొంతం చేసుకునే విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు నాదల్ అంటువంటి వ్యక్తి ఐసాల్ టైటిల్ అనేది కవేసం చేసుకునే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ విషయాన్ని మీరు పరిగణలో తీసుకొని మరి నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఒక అండి మంచిగా నోట్స్ రాసుకోండి స్లోగా వీడియోని చేసుకుంటూ నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు కరెంట్ అవర్స్ తక్కువ ఉన్నవి తక్కువ ఉన్న తక్కువ ఉన్నవి తక్కువ ఉన్నవి కాబట్టి తక్కువ చెప్తున్నాం ఎక్కువగా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మీ డేటా అనేది వేస్ట్ చేయకుండా సరైన సమాచారాన్ని అథెంటిక్ సమాచారం మీకు అందించే ప్రయత్నం అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు మీ విజయాన్ని కోరుతూ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల థ్యాంక్ యూ